o acidente aconteceu no cruzamento da Avenida das Bandeiras com a Rua Floriano Paulo Correia, na região da Inhanhá, em Campo Grande. Militares do Corpo de Bombeiros e socorristas do SAMU fizeram o resgate das vítimas. Uma ficou em estado grave, a outra teve ferimentos leves. Ambas em cada motocicleta, uma das vítimas que foi transportada pelo suporte básico foi para a Santa Casa com trauma de face né, e consciente orientada foi para a Santa Casa. A segunda vítima, mais grave, que está sendo atendida pelo suporte avançado, estabilizado nesse momento, está com fratura em membro inferior, né, está com é, trauma também em região e membro superior, está desorientada né, e está sendo encaminhada possivelmente para a Santa Casa após a regulação médica. As motos bateram de frente. Acho que ela não deu a certo que ia virar aqui e a outra veio, porque essa rua aqui é dessa, né? Aí eu só escutei a pancada, pus a mão assim e falei, vale, meu Deus do céu. Eu só vi a pancada e não vi mais nada. Ou seja, ambas as motos transitavam pela Avenida das Bandeiras, que é a preferencial, só que estavam em sentidos opostos. Momento em que a condutora da moto de lá, que ficou mais ferida, foi fazer a conversão à esquerda. Conforme moradores, acidentes aqui são frequentes. Já teve um acidente que a pessoa saiu quase morto e a gente tem muito cuidado, porque passa criança toda hora e essa rua é profissional. Quem vem, se vai virar para cá ou para lá, tem que esperar, né? se vai descer no outro. Mas é batida aqui direto. A colisão ocorreu a duas quadras do ponto onde, na segunda-feira, outras duas motos bateram. Na ocasião, uma câmera de segurança mostrou que o piloto de uma das motos tentava fazer a conversão à esquerda quando houve a batida com a outra motocicleta, que ia no mesmo sentido. O acidente ocorreu na Avenida Manuel da Costa Lima. Com a sequência de batidas entre duas motos, é necessário fazer um alerta. É de suma importância respeitar as leis de trânsito, reduzir a velocidade. Você vê que é um, é um horário que exige também atenção por, por ter o um maior tráfego de, de veículo, né? o horário de pico. E também é, sempre respeitando a velocidade da via para que se possa evitar esse tipo de incidente de trânsito.